Épp száz éve az estúság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a labban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Report film, amely már a tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kamera negatívját és kópiáit a tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csak nem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok száz évvel ezelőtt. Az est híradó beszámolója Károly Mihály Szatmári látogatásáról francia nyelvű inzert szöveggel maradt ránk, ami minden bizonyal az éppen zajló Párizsi békekonferencia számára készült kópia lehet. A köztársasági elnök 1919. március 2-án vasárnap reggel külön vonattal érkezett Szatmárra a székely zászlóaljak látogatására. Útjára felesége, Andrási Katinka, illetve egy kisebb küldöttség is elkísérte. A kormány részéről Nagy Vince belügyminiszter, szintén feleségével, és Bőn Vilmos hadügyminiszter. Az állomáson Kossacki László kormánybiztos főispán és dr. Lénárd István polgármester üdvözölte a vendégeket. Délelőtt 11-kor a város és a környék lakossága a népgyűlés helyszínére, a város főterére vonult. A polgári pártok, a szocialisták és a katonaság külön-külön vonultak fel. Több mint 20 ezeren gyűltek össze. Amikor az elnök a Pannónia szálloda előtt felállított szónoki emelvényre lépett, dörgő éjjelzés és taps fogadta. Az ünnepséget a munkás dalárda nyitotta meg a Márszejezzel, majd a polgári dalárda a himnuszt énekelt el. Pál Ezredes, a székely hadosztály parancsnoka köszöntötte elsőként az elnököt, majd a pártok vezetői. A francia nyelvű inzert szöveg Károly Mihály nagyhatású beszédének legfontosabb gondolatát idézi, mely egyben üzenet is volt a békekonferencia résztvevői számára. Az elnök ugyanis kijelentette, hogy ha a párizsi békekonferencia a Wilsoni elvek ellenére mégis Magyarország felosztása mellett döntene, akkor végszükség esetén kész fegyverrel is felszabadítani az országot. A hadügyminiszter arról beszélt, hogy Magyarország veszélyes tűzfészekké válhat, ha feldarabolása mellett döntenek. Pogány József kormánybiztos a magyar szociáldemokraták nevében tett ígéretet a székely nép előtt, hogy akár fegyverrel is harcolni fognak a román bolyárulalom ellen. A szatmári születésű belügyminiszter a régi helyett egy új és demokratikus Magyarország felépítéséről beszélt. A népgyűlés befejeztével Károly Mihály, Bőn Vilmos és Pogány József kíséretében szemlét tartott a székely zászlóaljak felett. A székely csapatok hatalmas négyszöget alkottak, annak közepéből intézett hozzájuk beszédet a köztársasági elnök. Ekkor hangzott el másik híressé vált ígérete, mely szerint soha nem fog aláírni olyan békeszerződést, mely Magyarország feldarabolását jelenteni. A székely katonák erre egetverő éjjelzésben törtek ki, majd a zászlóaljak egymás után 
díszmenetben vonultak el az elnök előtt. Ebéd után Károly a kíséretével együtt színérváraljára utazott, hogy megtekintse a város határában lévő demarkációs vonalat, ahol egy székely gyalogszázad, egy gépfegyverosztag és egy tüzérütek várta őket. Az elnök beszédet is intézett hozzájuk, türelemre intette őket, de tudatta velük, hogy tetrekészséget is elvár tőlük a megfelelő időben. Vilmos hadügyminiszter arról beszélt, hogy az igazi ellenség nem a román nép, hanem azok a román tőkések, akik a román népet épp úgy kizsákmányolják, mint az Erdélyben élő magyar testvéreket. A demarkációs vonal katonai helyzetét Kratok Villezredes, Erdély katonai parancsnoka ismertette az elnökkel és a hadügyminiszterrel. A színérváraljai szemléről Károly a szomszéd faluba sietett, ahol részt vett egy katona, Ungvári Lajos tizedes temetésén, aki előző nap a román támadás visszaverése során esett el, Sikárlónál. Az MTE, vagyis a Munkás Testedző Egylet ugyanezen a napon, vagyis március másodikán délelőtt rendezte meg a tavaszi idény első mezei futóversenyét. A szenior kezdőatléták részére 6 km távon tartottak versenyt az Üllői úti FTC pályán. A viadalon az esemény házigazdája, az Egyetértés Sportklub és a Ferencvárosi Tornaklub versenyzői vettek részt, összesen 21 -en. A versenyt az FTC csapata nyerte, egyéni győztes Uglár István lett, aki 24 perc, 15 másodperc alatt tette meg a távot.